зазеркалье прекрасное место. Просто восхитительное. Находится оно, скорее всего, в Париже. Париж? Это и есть зазеркалье. Если бы это было возможно, я бы просто шагнула сквозь зеркало и прыгнула вниз. Но для настоящего путешествия в Париж нужны деньги. Почему Париж так далеко отсюда? О нет, он не так далеко, мадемуазель. Здесь вход в город. Прости, что испугалась. Никогда раньше не встречала мышь с портфелем. Позволь представиться. Я Франсуа. Бизнес-мышь. Обычно я оцениваю сыры в своем районе Парижа, определяю, какой сорт лучше. Как мило. И как тебе живется в Париже? Так себе приходится много работать. Как же тебе удалось сюда вырваться из Парижа? Милая мадемуазель, тяжело отдыхать, когда столько сыра не съедено. Я очень занят. Нарбанш, надо быть вежливой с гостями, даже с мышками. Не волнуйтесь, месье Франсуа. Ей просто не нравится французская кухня. Какая жалость. Кошки не способны оценить тонкий вкус сыра. Эй, как только вы увидите так много сыров, вам сразу захочется попробовать их все и как можно быстрее, как те знаменитые сыры с фабрики Дюваль. Париже? Да-да, в Париже. У месье Раймона найдется твой самый любимый сыр. Головой, Рекфор, Камамбер, Порт де Салют. Но сперва ты должен мне все рассказать. С маленькими девочками в Париже бывают приключения, как в книге о зазеркалье. Масса приключений с Эменталем, Ронтлевером, Лимбергером. Домики на севере Парижа полностью улитым плещом. Хе -хе, я приблизительно знаю, где он расположен, мадемуазель. В том самом доме живет Медалайн. О, Пренсуа, ты повезешь меня с собой в Париж. Я хочу встретиться с Медалайн. Милая мадемуазель, я приехал, чтобы вывести отсюда самый лучший сорт сыра, а не тебя. Я скажу тебе, какой мой самый любимый сорт, если ты пообещаешь взять меня в Париж. Чизбургер. 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 О, хо -хо, боже мой, позор мышам. О, ведь сыр это моя жизнь, любовь, профессия. Подавать сыр нужно так же, как вино. Его нельзя смешивать. О, мой сырок бедный, бедный мой сырочек. Как ты говорил, тебя зовут? Но чизбургеры вкусные. Алиса. Пожалуйста, мадемуазель Алиса, тебе нужно многому научиться. Каждая порядочная мышь знает о сыре все. Мышки, мышата, мышиные бабушки, все знают, кто такой Анатоль. Анатоль? Да, Анатоль, знаменитый мышонок, мышонок, легенда. Во всей Франции не было счастливее мышки, чем Дорогая. Ты опаздываешь, пора на работу. Пока, папа. Хорошего тебе дня. Мама, куда папа уезжает каждую ночь? На огромную сырную фабрику Дюваля, сынок. Это комната дегустации сыров.
Где, где, где же он? Где? Где же он? М? Может быть здесь? Где же он? Где? Где? Где этот сыр? Нет, это не он. А может быть вот этот? О, это же мышонок! Противные мыши. Ищи его! Он крадет сыр и сгрыз весь! После него мы не можем пробовать сыр. А, он весь надкушен. Все мыши и бандиты. Мы должны от них отделаться, чтобы спасти фабрику. Мыши мелкие вредители. Никогда не думал, что люди такие жадные. Я взял чуть-чуть для своей маленькой семьи. Мне обидно за себя. Что поделаешь? Нам нечего дать людям взамен, кроме своих знаний. Может, я и мыши, мсье Дюваль, но в сыре я разбираюсь. Сознанием дела. Удивительно. Удивительно. Да. Вам что, нечем заняться, кроме дегустации сыра? Взгляните, их уже кто-то пробовал. Анатоль? Ну, вкусно. Но этот Анатоль абсолютно прав. В Рокфоре не хватает сливок. Больше сливок в Рокфор. Добавьте сливок в Рокфор. Больше сливок в Рокфор. Да, но кто такой Анатоль? Добавить перца в этот сыр. Анатоль сказал, камамбер должен быть мягче. Анатоль написал... Больше перца в Лимбергер! Все позавидуют сырам нашего изготовления. Анатоль, кем бы ты ни был, ты наилучший дегустатор сыров во всей Франции. Я обязательно должен поблагодарить персонально его за помощь. Ты молодец, дорогой. Сыры мсье Дюваля стали намного лучше. Возможно, сделать чуть слаще личадар. Ха-ха, несмотря на мою скромность, я бы расцеловал Анатоля. А, да, да. Да. Лучше я пойду. Немного вздремну. Взгляни на эту записку, она там съедювали. Сам Сьедюваль называет тебя лучшим дегустатором сыров. Ах, ты настоящая гордость вышинного братства. Я готов к встрече с Сьедювалем. 
Наконец-то мы с ним обменяемся мнениями. Извините, мсье, позвольте представиться. Мышь. Я... Анатоль. Анатоль? Мышь? Мышь? Мадемуазель Клер, пойдите сюда. Взгляните. Это Анатоль. Он же мышонок. Это Анатоль. Быстренько, вы знаете, что делать. Конечно, месье Чуваль. О, что это со мной? Думаю, она пришла вовремя. Нет, 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 месье. Произошла ошибка. Пожалуйста, уезжайте поскорей. И среди всех крохотных мышек не было счастливее малышей и малышек, чем Анатоль. Ты должен гордиться тем, что сейчас являешься самым великим мышонком во Франции. Я устал, мадемуазель Алиса, выполнять эту тяжелую работу. Сейчас я чувствую себя молодым и сильным. Ты, моя дорогая, чудесная, грациозная, но абсолютно ничего не смыслящая в сыре. Другими словами, ты само совершенство. В школе меня не хвалят, если я ничего не знаю. С тобой все наоборот. Я повезу тебя в Париж. Ты не разбираешься в сыре и честно скажешь, какой из них лучше. Станешь прекрасным дегустатором. Извини, что прерываю. Ты пообещал взять меня в Париж? Конечно. Я же дал слово. А у тебя получится? Норка такая маленькая, а рядом мышиный велосипед... Все, что угодно можно сделать при помощи кусочка чудесного сыра. Гюваль, в него добавлены волшебные грибы. Съешь и станешь меньше. Ты хочешь сказать? Что если съешь, станешь такой же крошечной, как я. О, об этом мечтал мой папа. Хорошо, будь малышом в деловых поездках. Дай мне кусочек сыра, Франсуа. О, этот сыр делает меня все меньше и меньше. Едем с тобою вдвоем, песенку вместе поем. В городе счастье с тобой. Назначена встреча судьбой. Только взгляни в эту даль, Сразу проходит печаль. Парижская жизнь идет не спеша, И наполняется чувством душа. Едем с тобою вдвоем, вдвоем, Только с тобой, с тобой. Ну вот, мадемуазель Алиса, ты в Париже. Возле знаменитого памятника напротив дома, который мы ищем, справа можно увидеть Эйфелеву башню. А вот здесь замечательное строение, центральный кафедральный собор. Таков этот город. Отлично. Можно осмотреть Париж, но я приехала сюда совсем по другой причине. Хочу увидеть Медлайн. Конечно. Кажется, именно в данный момент мы как раз подъезжаем к дому. Но я совсем забыл о проблемах. У Медлайн плохая слава? Нет, нет. Возникли проблемы у испанского посла. Думаешь, она разбила его сердце? Нет, неприятности ему постоянно доставлял собственный сын. Удивительно. Как маленький мальчик может быть плохим? И очень вредным, Алиса. Вот, к примеру, он проделал маленькие дырочки в чендере, которые я тут пробовал. Могло показаться, что это сыр не швейцарский. На этот сорт гордость сыров. И это не просто голландский. Что могло быть хуже? Да еще в первый день моего пребывания в Париже. Расскажу еще одну очень правдивую историю. В старинном парижском доме с зеленым плещом на окне жило 12 сироток с бонной наедине. С 
строгая тетушка Бонна в дождь и плохую погоду строем ходить заставляла. В этом же доме Медлейн проживала. Однажды в соседнем доме воцарилось веселье. Испанский посол отмечал новоселье. Посмотрите, дорогие, поучитесь хорошим манерам. Этот веселый мальчик будет вам всем примером. Девочка заметила, кажется, мадам не права. Ему бы только дурачиться. Он сорви голова. На занятии спортивном, помешав всем в упражнениях, больно выстрелив им в спину, он скрылся, не прося прощения. В темноте наш парень часто в привидении наряжался. Запуская воздух змея, он при самом сильном ветре вверх на крышу поднимался. Не катался, он намчался. Был быстрее, чем супермыш. На это мисс Клавель сказала, какой же славный он малыш. Однажды мальчик на стену взобрался соседского дома и закричал. За мной! Быстрее ко мне заходите! Давно никого я не приглашал. Взгляните на мои любимые игрушки, на няню и жаб, на птицы ракушки, на жуков, мотыльков и двух толстых котов. Каждый из них и даже ешь просто исключительно хорош. Но Медлайн ответила в компании тесной: оставь нас в покое, дорогой. Все это неинтересно. Сменил костюм он и сказал, «Клянусь, все равно я своего добьюсь!» Медлайн заметила, «Тореро не исключение в списке твоих временных увлечений!» И Питер ушел во свояси. Он был растерян и зол, потому что совсем не нашел подход к мадемуазель Дюнвор. Но продлилось это недолго. Он не успел опомниться толком, и мисс Клавель сказала, «С энергией этого мальчика можно вырастить пальму из одуванчика. Может, инструменты ему помогут? Они хоть ненадолго отвлечь его внимание смогут». Все стало на свои места, вот только наблюдать картину, как мальчик строит гильотину, не весело-то было. Решил он облегчить работу. Приготовление курей нашел теперь себе заботу. Лишь только б съесть их поскорей. Однажды, прогуливаясь в саду, леди сказала всем на ходу. Взгляните на Питера, вон он с мешком, от стаи собак удирает пешком. Мальчик просто хотел угодить голодным собакам и их покормить. Попросил их всех приготовиться. Не то от кошачьих лап не поздоровится. Но вместо этого неприятность случилась. Кошка у Питера на голове очутилась. И девочки услышали крики бедняжки. Оставьте хоть пуговицы на рубашке. Мисс Клявель бросилась к нему. Ей пришлось немного пробежать. И она как пуля приближалась, чтобы катастрофы избежать. Вовремя мадам успела, вредину спасая смело. А Медлайн, забыв о нем, сразу занялась котом. Горе и печаль царят в посольстве Испании, только о мальчике и говорят. Жена посла безудержно плача, благодарит мисс Клявель за спасение. Какая удача! Благодарю, посол сказал. Думаю, нет лучше награды, чем дружба с людьми, живущими рядом. И только один посетитель, мисс Меделайн, совсем не расстроена, а очень воинственно настроена. Она спросила. Только не обманывай крошку. 
Зачем ты мучил несчастную кошку? Я больше не буду готов обижать. Клянусь тебе в этом навеки. Урок получил и хочу избежать излишней отцовской опеки. Вот так бы и раньше, сказала она, скользнув недоверчивым взглядом. И знай, мы всегда будем рядом. Случилось невероятное. Мальчик сильно изменился. К овощам пристрастился. Немедленно стал выпускать своих животных побегать и полетать. Стал он отличным мальчишкой. Даже мисс Клавель сказала, это уж слишком. Все девочки произнесли, у, -у, -у. и только Медлайн, я кое-что сделать могу. Она сказала, ты вежлив и весел. Нет лучше твоих развлечений и песен. Закончился день. Все шло как обычно. Двенадцать девочек ложились тихо спать. И мисс Клавель, придя к ним выключить свет, подумала. Все вышло. Отлично. Я полностью согласна с мисс Клавель. А сейчас я хочу встретиться с Медлайн. Моя дорогая, сначала ты должна попробовать сыры и сказать мне, какой из них лучший. В этот раз ты прав. Только запомни, что мне нравится кофе с сыром и джемом. А -а -а. Кофе, сыр и джем? Какой ужас! Я этого не перенесу! Какой позор для сыра! Мадемуазель, разве можно есть сыр с чем-то? Как можно класть сыр в другие блюда? Например, в чизбургер! О, это пахнет ужасно! Мне все равно, как это пахнет. Ты обещал показать мне Париж. Не покажешь? Я отведаю первого попавшегося сыра. И не смей мешать мне в том, что я задумала. Представь, что я будто бы принцесса. Ах, если бы я был принцем, я бы не работал. Беззаботная жизнь. Построил бы дворец в спокойном и богатом королевстве. Я могу рассказать тебе историю о грустном принце, которого ничто не могло развеселить. Даже маленький кусочек гамамбера? Даже гамамбер. Жил он за три девять земель. Это дальше, чем за зеркалье. Однажды его папа Король прочитал ему одну историю. И в некотором царстве, далеком государстве, жила была красивая юная принцесса, одарявшая всех своей лучезарной улыбкой. Каждый, кто ее видел, начинал улыбаться. Ничто не заставит меня улыбаться! Посмотрим. Если честно, с грустным лицом ты не привлекателен. Не могу я улыбаться. Ну что поделаешь? Спокойно. Рядом с королевством улыбчивой принцессы было другое. Убери это выражение с лица. Это приказ. Я постоянно всех пугаю. Неправда. Правда. Это не навсегда. О чем спор? Разве тебе не пора воевать? Прошли счастливые времена, когда победы следовали одна за другой. Я постоянно всех пугаю. Неправда. Все будет хорошо. Я могу избежать. Посмотрим. Пригласите экспертов. Пустите шанглеров. А теперь акробатов. Зеркало. 
Я только в него взглянул. Его даже стены боятся, и зеркала трескаются. Выйдите! Вот видишь, я всех пугаю. Неправда. Все потому, что я мрачен. Все-таки его можно рассмешить. Каждого человека можно рассмешить. Кого угодно можно рассмешить. Нет людей, которые не смеются. Вот видишь, я всех пугаю. Поскорее одевай кольчугу, ты опоздаешь на войну. Сегодня утром я не иду на войну, мы отправляемся к королевскому мудрецу. Ты уже слышал, что про меня говорят? Его не рассмешить. Одно я знаю точно. Улыбка красит любого человека. Ваше Величество, вы как всегда правы. Улыбкой гордится любой человек. Откуда тебе это знать? Тому много причин. Первое, так говорит твой отец. А он наш король. А другие причины? Ваше Величество, расскажите мне все сами, и я постараюсь вам помочь. Вчера я читал принцу книгу о красивой юной принцессе, дарившей всем свою лучезарную улыбку. Вот меня все постоянно пугается. Вот такого вот я. Нет, ты не таков, даже мудрец со мной согласен. Тебе следует избавиться от грусти. Вот именно. Что? Пригласите того, у кого прекрасная улыбка. О! Приглашайте кого хотите, все пугаются. Вот так. Не все! А ты вспомни зеркало во дворце. Почему бы и не позвонить принцессе? Увы! В книге сказано, что принцесса с чудесной улыбкой живет в королевстве за три девять земель. За три девять земель и наше королевство, Ваше Величество. А когда оба королевства находятся так далеко, значит они рядом. Да, но рядом с нами королевство, с которым мы воюем. Отлично. Значит, мир нужен нам обоим. Надо пригласить их короля приехать к вам на выходные. И все. Представь себе, мы никогда не встречались. С тех пор, как моя прабабушка начала войну, мы лишь нападаем друг на друга. Если бы она знала о причинах перемирия, то гордилась бы мной. А -а -а! Что ты сделал с бедным цветком? Я только на него взглянул. Это действительно очень тяжелый и необычный случай. Возможно, вы и впрямь были правы. Может, стоит сделать ему укол от своего нового лекарства? У меня есть лучший план. Пошли! Я прекращаю войну! Подпишите договор о прекращении войны! Думаю, с моей стороны перемирие – жест доброй воли. Ты видел юную принцессу? Да, да, Ваше Величество, я сам передал ей письмо. У нее чудесная улыбка. Отлично. Надо подготовиться, показать им все, на что мы способны. Мне нет дела до ее отца. Главное у принцессы чудесная улыбка. Все равно я плохой. Почему бы вам не поиграть? Мама. Улыбнись, детка, улыбнись. 
Как ты можешь это объяснить? Даже не знаю. Никто не может устоять перед прекрасной улыбкой. Кроме неисправимого злюки. Это не я сказал. Но таков уж наш принц. Но именно это я и говорил вам. Есть чем гордиться. И... Если бы ты дала мне что-то вместо моего сыра, я бы никогда не согласился. Взгляни, мы почти на месте. Здесь я работаю на фабрике сыров Дюваля. Самое знаменитое место во всей Франции. А это... это моя сокровищница! Здесь дурно пахнет. Как французские духи. Думаешь, любой сыр можно есть? Я уверен, что нет. Ой, как много сыра. Как много лун. О, Франсуа, знаешь, какая из них настоящая? Конечно, вон та большая головка. Нет, неправда. Правда в том, что во сне я была настоящей принцессой. И звали меня Ленора. О, моя дорогая, какой сыр так на тебя повлиял? И в этом сне у меня была совсем другая жизнь. Вот такая. Меня пришел осмотреть придворный врач. А -а -а. Мой папа король очень волновался. Хочу, чтобы ты выздоровела. Ваше высочество что-нибудь желает? Да, я желаю Луну. Если бы у меня была Луна, я бы поправилась. Главный советник, ко мне! Мне нужна Луна. Если бы у принцессы Леноры была Луна, она бы тут же поправилась. Луна? Да, Луна. Завтра последний срок. Вот только позвольте мне показать вам список всех несметных сокровищ, которые у нас уже есть. К примеру, слоны, обезьяны, павлины, рубины, цветы мечты, собаки, коты, птички, синички, ангелы, единороги, розы при дороге, сорок гномов, великан один. Это не все, мой господин. Русалки, фиалки, мелкие скакалки, свой хор, танцовщицы, как у царицы, сметана. Извините, это список моей жены. Разве я непонятный выразился? То, что ей нужно, есть в моем списке. Вам необходимо только выбрать. Что-нибудь да найдется. Да, но моя доченька хочет только Луну. Про Луну не может быть и речи, Ваше Величество. Она находится за тысячи миль отсюда и больше, чем комната самой принцессы. И даже больше, чем целый дворец. Я не могу достать Луну ни для вас, ни для кого-нибудь другого. Только не Луну. Придворный звездочок, ты должен достать луну для принцессы. Я могу с помощью чар сделать все, что угодно вашему величеству. Взгляните. Для вас я могу выжить сок из свеклы и превратить черный цилиндр в белый, вытянуть кролика из шляпы и шляпу из кролика, создать сотню бубнов и голубей, летающих вокруг меня, возникающих из ниоткуда и улетающих в никуда. Я могу показать вам чудеса. Сделать сапог золотым и тут же сделать невидимым. Я появляюсь как настоящий эльф. Устрою золотой дождь из радуги. Меня интересует одно. Сможешь ли ты достать луну для принцессы Леноры? 
Да будет Луну, а там забавляйся свои чепухой. Невозможно. Она находится за полтора миллиона миль отсюда. Сделана из желтого сыра и в два раза больше этого дворца. Никто не может достать Луну. Королевский математик! Интересно, сможешь ли хоть ты чем-то мне помочь, не считая того, что научил меня считать до 97? Хочу, чтобы ты немедленно достал луну для принцессы Лидоры! Позвольте научить вас еще кое-чему, кроме счета до 97. Я привык к расчетам, дайте-ка я прикину. Как долго нужно добираться до луны? 19 дней, 19 ночей. Ничего не могу сделать, она слишком далеко отсюда. И к чему мы пришли, сложив 6 и 7, как бы мы ни этого не делали, как бы не хотели чего-то, сумма всегда одна, даже в Южном океане. 1067 и 67, 1683 и 123, если вы пожелаете узнать... Единственное, что я хочу знать, это как достать Луну для принцессы Леноры. Ну как, Ваше Величество, Луна за 3000 миль отсюда. Она похожа на золотую монетку, но сделана из картона и размером с материк. И она приклеена к небу. Никто не может достать Луну. Что я могу сделать для вас, Ваше Величество? Никто не может мне помочь. Принцесса Ленора просит Луну, но никто не может ей ее достать. Всякий раз, когда я кого-нибудь об этом прошу, она удаляется и становится все больше. Если все так говорят, значит это правда. И если они так говорят, значит Луна так далеко и такой величины, как думает любой человек. Главное определить, что думает по поводу ее величины принцесса Ленора. Мне такое даже в голову не пришло. Пойду спрошу Ленору, Ваше Величество. Ты принес мне Луну? Еще нет, но я скоро ее для тебя добуду. Как ты думаешь, какой она величины? Она очень маленькая, поместится в ладошке. Она выглядит в половину меньше пальца на вытянутой руке. И как далеко она отсюда? Луна не выше и не дальше моего окна. Иногда она даже застревает в проеме. Ага. Я с легкостью ее тебе достану. Обещаю сделать это сегодня вечером. Она застрянет в ветвях высоких деревьев. Угу. Из чего же сделана Луна? Скажи, принцесса. Угу. Конечно же, из чистого золота, дурачок. Это каждый знает. Что за украшение ты попросил меня сделать? Ты сделал луну. М -м -м. Но луна за сто тысяч миль отсюда. Она сделана из камня и покрыта мрамором. М -м -м. Это ты так Мы не должны допустить, чтобы сегодня вечером принцесса увидела на небе настоящую луну. Придумайте что-нибудь. Я придумал. Мы придумаем такие темные очки, которые не дадут принцессе увидеть сияние луны. Если она наденет темные очки, то ничего не увидит и снова заболеет. Мы должны спрятать луну от принцессы Ленора. Как это сделать? Я знаю, что предпринять. Мы накроем темным покрывалом весь королевский дворец. Тогда принцесса Ленора не сможет увидеть Луну. Если мы так поступим, принцесса Ленора не сможет дышать и опять заболеет. Надо что-то предпринять, чтобы принцесса не увидела на небе Луну. Ты полон знаний, так придумай, как это сделать. По-моему, нужно каждую ночь устраивать в саду фейерверки, и тогда она будет смотреть на золотые искорки и не заметит настоящую луну. Но фейерверки не дадут принцессе спать, она не выспится и заболеет. Опять заболеет. 
взгляните, Луна до сих пор светит в окошко ее спальни. Кто объяснит, почему Луна светит на небе, если она висит на золотой цепочке вокруг ее шеи? Пусть объясняют те, кто сказал, что она велика и находится так далеко отсюда. Все объяснит Ленора. Она знает больше, чем ангелы. Я пойду и спрошу ее. Скажи мне, почему Луна светит на небе, если она висит на золотой цепочке вокруг твоей шеи? Все просто, глупыш. Когда эту Луну принесли мне на ее месте, возникла новая, не так ли? Когда ты срываешь цветы на их месте, ведь вырастают другие. Ну, конечно. Как я раньше не догадался. То же происходит со сменой дня и ночи. Тоже и с Луной. В мире все очень похоже. Луна, ты освещаешь наши мечты. Будь добра, признайся, какая твоя любимая луна? Извини, любимый сыр. Вон тот, ты неисправим мышь. Хотя, я не знаю, ведь я перепробовала столько чизбургеров. О, нет! Только не говори мне о чизбургерах! Как можно так пренебрегать моей семьей, месье Дювалем, Франции? Я разбит. Только не начинай с изного, милый Франсуа. Все эти сыры очень вкусны. Когда я вырасту, то обязательно научусь в них разбираться. А теперь могу я навестить Медлайн? Эх! Медлайн, ну поехали. Сейчас мы проезжаем мимо цыганского цирка. Мадемуазель Лассо встречалась с Медлайн. Неужели Медлайн жила здесь? О, я видел это своими собственными мышиными глазами, когда выяснял, какой сыр обычно едят цыгане. Я сам был этому свидетель. Конечно, все это происходило давным-давно. Все в том же старинном парижском доме с зеленым плющом на окне. Жило 12 сироток с бонной наедине. Как-то раз поутру на прогулку по соседскому проулку Медлайн собралась. Рядом с домом, где она росла, жил сын испанского посла. Бернини Пепито парнем слу знаменитым. Если не с кем поиграть, Питер не заставит ждать. Я всех без исключения зову на представление. Вновь в город к нам приехал большой цыганский цирк. Раздевайтесь, в спальню вместе поднимайтесь. Не съедены печенье. А где же Медлайн? Цыганский цирк в большой фургончик собрал все вещи и вперед вагончик. Цыгане не любят на месте оставаться. Они приезжают, чтобы вновь расставаться.
слава богу, додумалась написать. Но то, что в письме не разобрать. По почтовой марке Меделейн смогли найти. Все они поехали, чтобы ее спасти. Охотник удивился, приметив в поле льва. От цирка лев отбился и говорил слова. Это удивительно. Питер сказал, мало веселья скучать от безделья в клетке целый день. Смотри, Пипита, знакомые лица. Это же мисс Клавель, дорогой. Наконец-то нас нашли, долгий путь прошли. Заберите нас скорей домой. Впечатления чудесные остались. Клянусь, на поезде все покатались. Все вновь собрались в компании тесной. Приключение закончилось. Да, было интересно. Хорошо, что все так закончилось. Но я не могу ехать домой, не повидавшись с Медлайн. Я всегда мечтала походить на нее. Мечта каждого – это святое. Я, например, мечтаю приготовить совершенный сыр. Такой прекрасный, такой вкусный, чтобы он продавался во всем мире. Сыр в фабрике Франсуа. Ой, ой, ой. Ты же мечтала посетить Париж, испытать все приключения Медлайн. Давай подсмотрим ее мечты. Ух ты! Она думает обо мне. Глупышки. Каждый из нас грезит о жизни другой. Алиса, Алиса, смотри, ты вновь растешь. Наверное, сыр был не слишком хорош, подействовал ненадолго. Ужас, быстрее бежим через машины ход. Ой. Кажется, в твой сыр нужно было добавить побольше волшебных грибов. Попробуй приготовить другой. В следующий раз в зазеркалье он мне очень понадобится. Едем с тобою вдвоем, песенку вместе поем. В городе счастья с тобой назначена встреча судьбой. Только взгляни в эту даль, сразу проходит печаль. Парижская жизнь идет не спеша и наполняется чувством душа. Едем с тобою вдвоем, только с тобою вдвоем. Алиса, дорогая, когда проголодаешься, съешь немного сыра с крекерами. Целую мама.
Фильм дублирован по заказу Nox Kids студии «Пилот». Киев, 2003 год.